ടോസക്കാഡമിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ടോസ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ടി വി എച്ച് എസ് സി സിലബസിൽ നിന്നും പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഹോട്ട് ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് എക്സാം കോമൺ എക്സാം ആണ് നടത്തുന്നത് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹോട്ട് ഏരിയാസ് ഫിസിക്കൽ ഇൻഓർഗാനിക്കിൽ നിന്നൊക്കെ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ക്കാഡമി എച്ച് എസ് എസ് ടി വി എച്ച് എസ് സി കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയ് പതിനഞ്ചിന് നടക്കുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഷ് ബാച്ച് ആണ് നമ്മള് ക്രാഷ് ബാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സിലബസിന്റെ എഴുപത് ശതമാനം കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിലബസ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് കവർ ചെയ്യുന്നത് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആപ്പ് വഴിയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് വഴി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരാണോ സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുമായി നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഡൌട്ട് ക്ലിയറൻസ് വാട്സപ്പ് വഴി നടത്താവുന്നതാണ് വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റുകൾ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ മന്ത്ലി റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ എന്നിവ നമ്മൾ പി എസ് സിയുടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആപ്പ് വഴി നടത്തുന്നതാണ് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് ഇപ്പൊ കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഈ മെയ് പതിനഞ്ചിന് നടക്കുന്ന ഈ എക്സാം ഒരൊറ്റ കോമൺ എക്സാം ആണ് കോമൺ എക്സാം വഴിയാണ് രണ്ടിലേറെ തസ്തികൾക്ക് എന്താണ് എക്സാം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവരും മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക വേക്കൻസികൾ ഒരുപാട് വരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്രയും വാസ്റ്റ് ഏരിയയാണ് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകൾ അതായത് ലിഗാൻഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ചില കോംപ്ലക്സുകൾ ലോ സ്പിൻ ആയിട്ടും ഹൈ സ്പിൻ ആയിട്ടും ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ കേസിൽ നിന്നും ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ട് ബിഹേവിയർ നടത്തുന്ന കുറെ കോംപ്ലക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെയുള്ള എക്സെപ്ഷണാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഹൃദയനിയം എച്ച് ടു ഓ സിക്സ് ടൈംസ് ടു പ്ലസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് 4 unpaired electron, 3 unpaired electron, 2 unpaired electron, 0 unpaired electron. அப்போம் நம்மடு system ஏதானு ruthenium H2O 6-2 plus. பெட்டந்து நம்மல் ஓர்க்கும் water ஒரு weak field ligandலே so the system will be high spin complex. அங்கனே அல்லா. நீங்கள் அம் metal நோக்கு அம் ruthenium ஆனு. 4D CDsல் உள்ள element ஆனு. 4D 5D CDsல் உள்ள metalுகள் ஏது ligand இந்த பிரசன்சிலும் எந்தாயிட்ட act செய்யு? ലോ സ്പിൻ ആയിട്ടേ ആക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ റുതീനിയം എച്ച് ടു സിക്സ് ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ സ്പിൻ ലിഗാൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്താണ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ നോക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ടി ടു ജി ഓക്കെ ടി ടു ജി ആൻഡ് ഇ ജി ടി ടു ജി ഇ ജി ആയിട്ടാണല്ലോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ സിസ്റ്റം ആണ് സിക്സ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ് ൂ പ്ലസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അയൺ സിസ്റ്റം ആണ് സോ ഡി സിക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് ലോ സ്പിൻ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ എത്ര അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണും ഇല്ല സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി സീറോ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ സോ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സെപ്ഷണാലിറ്റീസ് കൃത്യമായി പഠിക്കുക സ്പൈനൽസ് ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജോൺടല്ല ഡിസ്റ്റോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇമ്മാതിരിയുള്ള എക്സെപ്ഷണാലിറ്റീസ് എല്ലാം കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അടുത്തത് സുപ്രാ മോളിക്കുലാർ കെമിസ്ട്രി ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള പി എസ് സി എക്സാമുകളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്താൽ സുപ്രാ മോളിക്കുലാർ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്രൗൺ ഈതർ ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ട്വൽവ് ക്രൗൺ ഫോർ നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ട്വൽവ് ക്രൗൺ ഫോർ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് നാല് അതാണ് ഈ നാല് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഈ നാല് ഓക്സിജൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഗസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിനെ ഇവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ ഒരു കാറ്റോൺ വന്നാൽ അവർ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്രൗൺ ഈതേഴ്സിലെ ഡോണർ ആറ്റം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് അടുത്തത് ക്രിപ്റ്റന്റ് ആണ് നേരെ ക്രിപ്റ്റന്റ് ക്രൗൺ ഈതേഴ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ക്രിപ്റ്റന്റ് ഗസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും വെച്ചിട്ടാണ് ക്രിപ്റ്റന്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ക്രൗൺ ഈതേഴ്സിൽ ഓൺലി ഓക്സിജൻ ആണ് പക്ഷെ ക്രിപ്റ്റന്റിൽ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അപ്പോ സൂപ്രാമോളിക്യുലർ കെമിസ്ട്രിയില് കുറെ സിലബസിൽ കുറെ എന്താണ് മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് സൈക്ലോഡെക്സ്ട്രിൻ അതുപോലെ ക്രിപ്റ്റൻസ് സൈക്ലോഫെയിൻസ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക സിലബസ് പ്രകാരം സൂപ്രാമോളിക്കുലർ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസും ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ലേറ്റസ്റ്റ് പി എസ് സി എക്സാം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂപ്രാമോളിക്കുലിൽ നിന്ന് പല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഏരിയ ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ എന്തായാലും ഉൾപ്പെടുത്തണം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നെറ്റിന് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ എനർജി ഓഫ് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എച്ച് സി ആർ എച്ച് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് വെറ് ആർ എച്ച് എസ് റെഡ് ബെർ കോൺസ്റ്റൻറ് ഡി ജനറസി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എനർജി ഓഫ് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം റിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ എന്നു ആയിട്ട് വന്നാൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് സി ആർ എച്ച് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ അതായത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ എനർജി ഓഫ് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഓക്കെ എനർജി ഓഫ് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് എച്ച് സി ആർ എച്ച് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മൈനസ് എച്ച് സി ആർ എച്ച് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഡി ജനറസി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലന്റ് ആണ് ഈ എൻ സ്ക്വയറിന് ഈക്വലന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ ഡി ജനറസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എനർജി ഓഫ് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് സി ആർ എച്ച് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ വെർ എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ദ ഡി ജനറസി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഫൈവ് എൻ അല്ലേ ഡി ജനറസി എന്ന് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യരുത് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഡി ജനറസി സോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ ആൻസർ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തിയറി പാട്ട് മൊത്തവും പഠിക്കാതെ മാക്സിമം പി വൈ ക്യൂസ് ഫ്രം ഗേറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം പൊതുവെ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാത്ത ഏരിയാസിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതൊരു കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് എക്സാം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചൊന്നും വിടുന്ന ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അതൊക്കെ റാങ്ക് ഡിറ്റർമിനിങ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇൻ എ ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് സിമട്രി എന്തായിരിക്കും ഒരു ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റലിന് എത്ര തരം പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രികൾ ഉണ്ട് സോറി എത്ര തരം എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സിമട്രികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഓക്കെ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് അടുത്തത് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് അടുത്തത് സെന്റർ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റലിന് പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് സിമട്രി ഒമ്പത് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി പതിമൂന്ന് സെന്റർ ഓഫ്
അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ അധികം വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാതെ വിടുന്ന ഒരു ഏരിയാസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ചോദ്യം വരാം ഒരു മാർഗം നമുക്ക് റാങ്ക് ഡിറ്റർമിനി ആണ് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക അടുത്തത് സോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അഡീഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ടു പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ക്രിസ്റ്റലുകളിലെ ഡിഫക്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റല് കെ സി എൽ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ലോവേഴ്സ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ കെ സി എൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഓപ്ഷൻ ബി റേസസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ കെ സി എൽ ക്രിസ്റ്റൽ തേർഡ് വൺ ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസസ് ദ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ അപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തം ഓപ്ഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡെൻസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏ ഡെൻസിറ്റി ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റും ഫ്രങ്കലും ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഡെൻസിറ്റിനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റില് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റല് കെ സി എൽ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റലിന് പൊട്ടാസ്യം അയോണിനെ മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ കെ പ്ലസിനെ മാത്രം ഓക്കെ വൺസ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സി എ ടു പ്ലസ് ആരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും പൊട്ടാസ്യത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും നമുക്ക് കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് ഒരു ഡൈവാലന്റ് അയോൺ ആണ് എന്നാൽ പൊട്ടാസ്യം ഒരു മോണോവാലന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാൽഷ്യത്തിന് എന്തിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് രണ്ട് കെ പ്ലസിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് സോ വൺ കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് കെ പ്ലസ് മാറിക്കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ രണ്ട് കെ പ്ലസ് സോ ഈ രണ്ട് കെ പ്ലസും എന്ത് ചെയ്യും മാറിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ന്യൂ ക്രിസ്റ്റൽ എങ്ങനെയായി വരും ഓ രണ്ട് കെ പ്ലസ് ഇവിടെ കെ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് ഓക്കെ രണ്ട് വേക്കൻ സൈറ്റുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായി അതിൽ ഒരു വേക്കൻ സൈറ്റിലേക്ക് ആര് കയറി വരിക്കും കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് കയറി ഇരിക്കും അതിനുശേഷം ഒരെണ്ണം വെക്കേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും അങ്ങനെ അയോൺസിന്റെ വേക്കൻസി വന്നാൽ അവിടെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും കുറവ് സംഭവിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ലോവേഴ്സ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ കെ സി എൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു എൻ എ പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് എൻ എ പ്ലസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ സോറി രണ്ട് കെ പ്ലസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് എൻ എ പ്ലസും എന്താണ് സൈറ്റിൽ വന്ന് കയറും അപ്പൊ അവിടെ വേക്കൻസികൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഒരു ഡൈവാലന്റ് അയോൺ ആണ് മോണോവാലന്റ് അയനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഒരു ഡൈവാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റല് ഒരു മോണോവാലന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും ഡെൻസിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ആണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എടുത്താലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ മിക്ക എക്സാമിലും അറീനിയസ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ദ റേറ്റ് കോൺസെന്റ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അറീനിയസ് പാരാമീറ്റർ ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആൻഡ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആസ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഫിനിറ്റി ആവുമ്പോൾ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്ര അപ്പൊ ഇവിടെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അരീനിയസ് പാരാമീറ്റർ എന്നിവ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ നേരെ അരീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എഴുന്നു കെ ഈക്വൽ എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ചോദ്യം എന്താണ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയാൽ അതായത് എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ഇൻഫിനിറ്റി എനിത്തിങ് ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എനിത്തിങ് ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ കെ ഈക്വൽ എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു സീറോ എനിത്തിങ് പ്രൈസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് വൺ ആണ് സ
സിലബസിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു മൊഡ്യൂൾ സെക്ഷനിൽ ഉള്ളതാണ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സിൽ അപ്പോൾ ഒരു തവണ ഒരു കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ഫേസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ കണ്ടീഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെയൊക്കെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഫേസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഓപ്ഷൻ എ നോൺ പോളാർ മൊബൈൽ ഫേസ് പോളാർ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് പോളാർ മൊബൈൽ ഫേസ് നോൺ പോളാർ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് അങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുക റിവേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ നോർമൽ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നേച്ചർ ഓഫ് ബോത്ത് ഫേസസ് നോർമൽ ഫേസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ മൊബൈൽ ഫേസ് നോൺ പോളാറും സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് പോളാറും ആണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ്ഡ് ഫേസിൽ അത് നേരെ തിരിയും മൊബൈൽ ഫേസ് പോളാറും സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് നോൺ പോളാറുമായിട്ട് മാറും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം The type of chromatography depends on the principle of size of particle. Particle in the size and search, uh, separation of the chromatographic technique is called gel filtration chromatography. That is small size of particle in the separation of the uh, uh, reliable eye chromatographic separation, high performance liquid chromatography or HPLC. That is the capillary action mechanism. പലതരം മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അല്ലെ അഡ്സോപ്ഷൻ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ചില ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ പിന്നെ പാർട്ടീഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഡിഫറൻസിൽ സെപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിക് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് എന്നാൽ പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ മെക്കാനിസം ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പലതരം എം സി ക്യൂസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സോ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എടുക്കുമ്പോൾ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അപ്പൊ ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് എന്താണ് ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനെ അല്ലെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ മിക്സ്ചറിൽ നിന്നും വോൾട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനെ ഇതിന്റെ സെപ്പറേഷൻ ആണ് എവിടെ നിന്നും ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി വഴി നടത്തുന്നത് ഇത് ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു മോളിക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് കമ്പോണൻസിനെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു അതിനുശേഷം ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് പോയിട്ട് സിഗ്നൽസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാം കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുള്ള ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സിഗ്നൽ തരുന്നത് സാമ്പിളിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഡിറ്റക്ടർ അതുപോലെ തേർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ടർ ഐ ആർ ഡിറ്റക്ടർ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഡിറ്റക്ടറില് സാമ്പിളിൽ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് സിഗ്നൽ തരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാമോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിക്കും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിഗ്നൽ തരുന്നത് ഐ ആർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് സിഗ്നൽ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ് മാക്സിമം ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു വിടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്സ് ആണ് ആ ഒരു ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ അധികം നോക്കില്ല നമ്മുടെ ആ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആൽഫ ഈക്വൽ ടു അതിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രാഗ് ഇക്വേഷനിലേക്കും ഒക്കെ അങ്ങ് പോകും പക്ഷെ എ പി എസ് സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോന്നും റാങ്ക് ഡിറ്റർമിനിങ് ആണ് സോ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് പലപ്പോഴും സോ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമിട്രി എല്ലാ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും എത്ര സെന്റർ ഓഫ് സിമിട്രി ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമിട്രി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ക്ലീഷ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എക്സെ